പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എ ടു സെർ ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിന് തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിറക്റ്റിംഗ് ഡിറക്റ്റിംഗ് അതായത് നിർദ്ദേശിക്കൽ നിർദ്ദേശിക്കലിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ മാക്സിമം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാക്സിമം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് വ്യക്തികളുടെ പരമാവധി സംഭാവന വ്യക്തികളുടെ പരമാവധി സംഭാവന അതായത് ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ അവിടെ പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യണം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസിയും എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തി ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം അതാ പറയുന്നത് മാക്സിമം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അതും കൂടെ ചേർത്താണ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതേണ്ടത് അതായത് മാക്സിമം ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തിയും അവിടെ പരമാവധി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹാർമണി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഹാർമണി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിൽ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ യോജിപ്പ് ഹാർമണി ഐക്യം യോജിപ്പ് അതായത് ഹാർമണി ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് സ്ഥാപനത്തിലെ നൂറ് വ്യക്തികളുടെ ആ നൂറ് വ്യക്തികളുടെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കും അതും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അത് വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും സ്ഥാപന താല്പര്യം അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപന താല്പര്യവും വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യവും തമ്മിൽ യോജിച്ച് പോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ ഡിറക്റ്റിംഗ് നടപ്പിലാക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ദെയർ ഷുഡ് ബി ഹാർമണി ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓക്കെ ഡിറക്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് അതായത് ആജ്ഞായിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻസിസ് ഡാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് റിസീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രം ഓൺലി വൺ സുപ്പീരിയർ അതായത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പ് ഹെൻറി ഫേലിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ പോയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി ഷുഡ് റിസീവ് അയാൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമാൻഡുകൾ ഫ്രം ഓൺലി വൺ സുപ്പീരിയർ ഫ്രം വൺ സുപ്പീരിയർ ഓൺലി ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർവൈസറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയറക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മാത്രമേ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീഴുദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരേ സമയം സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഇനി ഇഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം മോർ ദാൻ വൺ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഒന്നിലധികം ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ It creates confusion, conflict and disorder in the organization. അത് എന്താണ് സ്ഥാപനത്തിൽ എന്താണ് ആ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ കൺഫ്യൂഷനും ഡിസോർഡറും അതായത് ഒരു ക്രമമില്ലായ്മ ക്രമം തെറ്റിയ അവസ്ഥ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും ഏത് ഓർഡർ ആദ്യം നിർവഹിക്കണം ആരുടെ ഓർഡർ ആദ്യം അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് സ്ഥാപനത്തിലെല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ഫോർത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്രോപ്രിയറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ ടെക്നിക് അപ്രോപ്രിയറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ ടെക്നിക് അതായത് ശരിയായ ഡിറക്ഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ ഫോളോ ചെയ്യണം നടപ്പിൽ വരുത്തണം അതായത് അനുയോജ്യമായ അപ്രോപ്രിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുയോജ്യമായ അനുയോജ്യമായ ഡിറക്ഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മോട്ടിവേഷണൽ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ടെക്നിക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്യൂട്ടബിളായ മോട്ടിവേഷണൽ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ടെക്നിക്കുകൾ അതായത് മോട്ടിവേഷൻ ടെക്നിക്കുകള
ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻ സാഹചര്യ ഘടകങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ആ ഡിറക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം അതാണ് നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് ദൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ അഞ്ചാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മാനേജീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാനേജീരിയൽ ആശയവിനിമയം എഫക്റ്റീവ് മാനേജീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അക്രോസ് ആൾ ദ ലെവൽസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മേക്സ് ഡിറക്ഷൻ എഫക്റ്റീവ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ലെവലുകളിലൂടെയുമുള്ള എഫക്റ്റീവായ മാനേജീരിയൽ ആശയവിനിമയം ഡിറക്ഷനെ എഫക്റ്റീവാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിറക്ഷനെ എഫക്റ്റീവാക്കി നല്ല രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റീവായ അതായത് സ്യൂ പിന്നെ ഫ്യൂ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായ റിസൾട്ട്ഫുള്ളായ ഒന്നാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിലുടനീളം എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം ഡിറക്റ്റിങ്ങിനെ എളുപ്പമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവാക്കി മാറ്റുന്നു ഫലവത്താക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നർത്ഥം എഫക്റ്റീവ് ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് മാനേജിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാ ലെവലിലും നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കണം നടന്നിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ദെൻ സിക്സ്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിറക്റ്റിംഗ് ഡിറക്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആറാമത്തെ തത്വം പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് അനൗപചാരിക സംഘടനകളുടെ ഉപയോഗം ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനൗപചാരിക സംഘടന അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അതായത് എ മാനേജർ ഷുഡ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വിത്തിൻ എവരി ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് ഡിറക്റ്റിങ് അതായത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം സാധാരണ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ട് തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഘടനയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സ്ഥാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോർമലും ഇൻഫോർമലും ഫോർമലും ഇൻഫോർമലും അപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപന മേധാവ മേധാവികൾ അവരുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നിയമപ്രകാരം ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘടനയാണെന്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ത് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ അവരുടെ വ്യക്തി താല്പര്യം ഒന്നിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ പേരിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പേരിലാവാം ഒരേ എന്തെങ്കിലും കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ പേരിലാവാം അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ഥാപനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ത് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഫോർമൽ ഇൻഫോർമൽ സ്ഥാപനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥാപന മേധാവികൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത് ഫോർമൽ അവർക്കിടയിൽ വ്യക്തി വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾ പേരിലുണ്ടായിത്തീരുന്നത് ഇൻഫോർമൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ കൊമേഴ്സ് വൺ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വൺ അതായത് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകൾ എച്ച് ടു സി ടു അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടു സയൻസ് കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് അത് നമ്മൾ സ്ഥാപനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഘടനയാണ് എന്നാൽ അതിനിടയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഫുട്ബോൾ വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ടതിന് ശേഷം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം ഉണ്ടായി അതിൽ എസ് ടുവിലെ നാല് പേരും സി ടുവിലെ രണ്ട് പേരും എച്ച് ടുവിലെ ആറ് പേരും അല്ലെ സി ടുവിലെ ആറ് പേരും എച്ച് ടുവിലെ രണ്ട് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് സ്ഥാപനം അറിയുന്നില്ല സ്ഥാപനം രൂപീകരിച്ചതല്ല അവർ വൈകുന്നേരം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഘടന ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് ഇൻഫോർമൽ അപ്പോൾ എസ് ടു എച്ച് ടു സി ടു എന്നുള്ള ആ ഘടന അതെന്താണ് ആ സ്ട്ര ഓർ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഫോർമലും അതിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സൗഹൃദ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ എച്ച് ടു ലൈൻ സി ടു ലൈൻ ആളുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഇൻഫോർമൽ ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായിരിക്കും ആ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി സെലൻസ് നോക്കാം എ മാനേജർ ഷുഡ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഒരു മാനേജർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം ദാറ്റ് എന്ത് ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനൗപചാരിക ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓർ
ദെൻ സെവന്ത് വൺ ലീഡർഷിപ്പ് നേതൃത്വം വയൽ ഡിറക്റ്റിംഗ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് അതായത് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ കീഴ് ജീവനക്കാർ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർദ്ദേശിച്ച് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് ഷുഡ് എക്സൈസ് ഗുഡ് ലീഡർഷിപ്പ് അതായത് മാനേജർമാർ നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് രീതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം ആസ് കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ്ലി അതായത് ആ ഒരു നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ സഹായിക്കും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വിത്തൗട്ട് കോസിങ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എമങ് ദം അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അസംതൃപ്തി ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കി അസംതൃപ്തിക്ക് കാരണമാകാതെ വിത്തൌട്ട് കോസിങ് കാരണമാവാതെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അസംതൃപ്തി എമങ് ദം അവർക്കിടയിൽ അപ്പോൾ നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലുകളും ലീഡർഷിപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും പോളിസികളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് മാനേജർമാർ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ അനുയായികൾ ഐ ഫോളോവേഴ്സ് ആ ലീഡർമാർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും എന്താണ് പരമാവധി നല്ല പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ അസംതൃപ്തി ഒന്നുമില്ലാതെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയ രീതിയിൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കും അങ്ങനെ നല്ല ഡിറക്റ്റീവ് ഡിറക്ഷൻ എന്താണ് നല്ല എഫക്റ്റീവായി മാറും അതായത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായി മാറും എന്നർത്ഥം ദൻ എട്ടാമത്തതാണെന്ത് ഫോളോ അപ്പ് അതായത് തുടർച്ച നടപടി ഫോളോ അപ്പ് അതായത് ഒരു മാനേജർ എല്ലാ കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും മാത്രം നൽകിയാൽ മാത്രം പോരാ മറിച്ചെന്താണ് അതനുസരിച്ച് കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം അതിനനുസരിച്ച് മേൽനടപടി സ്വീകരിക്കണം അതായത് ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഡയറക്ഷൻ നൽകിയാൽ പോരാ അതനുസരിച്ച് ലീഡർഷിപ്പ് നൽകിയാൽ പോരാ അതനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം എന്താണ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് പിന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഫോളോ അപ്പ് എട്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിറക്റ്റിംഗ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിറക്റ്റിംഗ് അതായത് ഡിറക്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ സൂപ്പർവിഷൻ മേൽനോട്ടം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യ